Hi students, we already discussed the discovery of cathode rays and uh, the properties of these cathode rays. We discussed this one. Next step is the cathode rays in a curriculum in detail. I particularly know the cathode rays are contributed to the matram borello. In the conclusions, we have to finalize because this experiment was done by JJ Thompson. They have the responsibility to make a conclusion about this cathode rays. So, what he did is he conducted another experiment. His attempt was to calculate the E by M value, charge to mass ratio. That is the attempt on the Varayanada. Charge to mass ratio can be denied. In the charge to mass ratio. In the Manasilakan, Nyan, Ningale, as in the unit to Lake Gondavoya. Charge to mass ratio on the E by M. Unit of E by M is Coulomb per kg. Unit of charge to mass ratio is Coulomb per kg. Unit till the Namukurigari Manasila. In the one kilogram cathode ray. Right? That is, coulomb charge in the unit, kilogram mass in the other one. About per kg, in the other one, one kilogram cathode ray, yet the coulomb charge on. One kilogram cathode ray, yet the coulomb charge on. Yen nana, even a calculate yen, bogun. Even a calculate yen bonada. Okay. In the number of the in a calculate in the value in the capartega the londonola in the capartega the londonola either under the muka calculate here. Card order is our flow of electrons. E charge to mass ratio contributed to change as a one as the flow of electrons on the conclude a petal. Okay. About a charge to mass ratio in a then contributed in the noca. Even in the little there they under uh, familiar eye to la discharge tube in the picture. Alla. It's a something a somewhat different. Like, Korachu with the Asokeola, very discharge tube experiment. Karyan were another. The discharge tube we already discussed. Uh, there you know that two electrodes are at both ends and number one. And then the Galilumai and the electrode Galilikin. Even in the original cathode is here and an anode is there. And the anode there is a hole. And a uh, hole at it. And then uh, that's why you can raise space. Now, what do you do? You can raise the hole in the hole. You can raise the photographic material. That's why you can do that. That's why we can do that. That's why we can do that. Shall you get me? Okay. This is the discharge tube. High voltage. Low pressure. High voltage. This is the same thing. Cathode rays emitted from the cathode. Cathode in the cathode ray semitive. Near a straight line bow yana, chenna do the gando straight line lapoi, a photographic plate tila, chenna go to that be. Okay. You know that. Now, Karea. Nda, nda, no Karea. When we are bringing an electric field, number of electric field apply the al. <coughs> there should be some deflection. Out in the down, deflection or down. The cathode ray could deflection with him. Ele. But positive charge in number of more lavache. Naturally, deflection should be like this. There is a more order deflection. There is a side line in the point of the point of the point of the the point of 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 Electric field and strength of the other than it, deflection. Okay. Second, a pogon the cathode rail or a charge in the quantity, quantity of the charge in the cathode rays. Shiriana, Pina, Doda Pum, a particle in the mass, Adinatola mass, very mass of woody deflection for a big deflection in moon guiding a pretty pendy. Namukariam, electric field in a pole, magnetic field in him. Deflection on the kind of capacity. So we are bringing a magnetic field there. Our intention, number intention in the world, number alert with them, JJ Thompson. His intention is to bring back that cathode rays to that point, here the point where that cathode ray was hit at 
ബിഫോർ ബ്രിങ്കിങ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എവിടെയാണ് വീണോണ്ടിരുന്നത് അവിടെ കൊണ്ട് കാതോട് റേ വീണ്ടും വീഴിക്കണം അതിനുവേണ്ടി അയാളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അദ്ദേഹം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എന്തിനാ നേരത്തെ ഉള്ളതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഹി പ്ലേസ് ദി മാഗ്നറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ വേ മാഗ്നറ്റിന് അദ്ദേഹം ആ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് നാച്ചുറലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്റൻഷൻ നടക്കും കരിയെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആദ്യം കുറഞ്ഞ സ്ട്രെങ്ത് കൊടുത്തു അപ്പൊ പഴയ വീണേന്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചേ മാറിയുള്ളൂ ഇതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് അതിനെ തിരിച്ച് പിടിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചു ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി എന്താ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്ത ഫോഴ്സ് മുകളിലോട്ട് വളയ്ക്കാൻ കൊടുത്ത ഫോഴ്സ് ആര് നല്ലിഫൈ ചെയ്തു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നല്ലിഫൈ ചെയ്തു അപ്പൊ രണ്ടുപേരും കൊടുത്ത ഫോഴ്സ് ഇപ്പൊ തുല്യമാണ് ഈക്വലാണ് അല്ലെ ആ നിലയിലേക്ക് നമുക്ക് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടി ശരിയാണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ പെട്ടെന്ന് പറയുക ഇതിനകത്ത് റോൾ ഉള്ളത് നാല് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനാണെന്ന് പറയും ഏതൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദി ചാർജ് ഇ അതിന്റെ മാസ് എം നാലാമത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ച മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് അത് ബി ആണെന്നിരിക്കട്ടെ ക്യാപിറ്റൽ ബി ആണെന്നിരിക്കട്ടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് പോണത് ശരിയാണല്ലോ അപ്പോ ഇനി ഇത്രയും പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടി ഇനി ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ കൂടെ വേണം ആ വാല്യൂ എങ്ങനെ എടുക്കാൻ നോക്കാം അതായത് ആദ്യം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ടുവെച്ചപ്പോ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൽ പോയ സാധനം ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിച്ചു അല്ലെ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന ഇമാജിനേഷൻ ആണ് ആ ലൈനിനെ നമ്മളൊന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യിച്ചൊരു സർക്കിളാക്കി അത് ഇമാജിനേഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലാതെ കാതോടെ പോയിട്ട് വളഞ്ഞ് സർക്കിളായി വരും വിചാരിച്ചോളായത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റ് വീണു അവിടെ തീർന്നു കാതോടെ അതിനെ നമ്മളൊന്ന് വളച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സർക്കിൾ കിട്ടും ലൈക്ക് ദിസ് അല്ലെ അതിനൊരു റേഡിയസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ റേഡിയസിനെ നമ്മൾ സ്മാൾ ലെറ്റർ ആർ എന്നിരിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അഞ്ച് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഇ ക്യാപിറ്റൽ ഇ അതിന്റെ കാതോട് റേയിലുള്ള ചാർജിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മാളി കാതോട് റേയിന്റെ മാസ് എം അവിടെ കൊടുത്ത മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ബി അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കിയ ആ കാതോട് റേയുടെ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആറ് അഞ്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നീറ്റിന്റെ ലെവലിൽ വരെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യം ഇ ബൈ എം കാൽക്കുലേഷനിൽ ഇ ബൈ എം വാല്യൂ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് കാതോട് റേസ് ഏതൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനാണ് റോൾ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ചാമത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി പറയണ്ട കാര്യം റേഡിയസ് നമ്മൾ ഇമാജിനറിയാണ് ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നാലെണ്ണമേ ഉള്ളൂ ഏതൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഇ പിന്നെ സ്മോൾ ഇ എം മാസ് അതുപോലെ ബി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ നാല് പേരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലോ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിനോ ഒന്നും പഠിക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ ജെ ഇ പോലുള്ള ഒരു എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്നതാ ഈ അഞ്ച് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയും നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ട് രണ്ടുപേരും കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് തുല്യമായി രണ്ടുപേരും കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് തുല്യമായി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇ ബൈ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മാൾ ഇ ബൈ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഇ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ആർ ബി സ്ക്വയർ ആർ നമുക്കിവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇ അറിയാം എന്താ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മളല്ലേ അപ്ലൈ ചെയ്തത് എൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അറിയാം ബി എന്താ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മളല്ലേ അപ്ലൈ ചെയ്തത് അറിയാം ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇമാജിനറി സർക്കിളാ അപ്പൊ നേരത്തെ ഉണ്ടായ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഒരു ആർക്കായിട്ടൊക്കെ കണക്കാക്കി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം റേഡിയസ് ആർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന്
കൂളോമ്പ് പെർ കെ ജി ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മളാണ് സയന്റിസ്റ്റ് എങ്കിൽ പോലും സം കൺഫ്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വരിക ഈ കാതോട് റേവ് ഉണ്ടായത് കാതോടി എന്നാണല്ലോ ആ കാതോടിലെ മെറ്റലിനെ മാറ്റി മെറ്റലിനെ മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിങ്ക് ആണ് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് കോപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റൽ ഉപയോഗിക്കുക ടി സി എം പോലെയോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റൽ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇ ബൈ എം വാല്യൂ അപ്പോഴുള്ള കാതോട് റേയുടെ ഇ ബൈ എം വാല്യൂവിൽ വ്യത്യാസം വരുമോ എന്നൊരു സംശയം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ മാറ്റി നോക്കുന്നു കാതോട് റേ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഇ ബൈ എം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ജെ ജെ തോമസിന് മനസ്സിലായി കാതോട് ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആയാലും ഇ ബൈ എം വാല്യൂവിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ല ഇ ബൈ എം വാല്യൂ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇ ബൈ എം വാല്യൂ നെവർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ദി മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ദി കാതോഡ് കാതോഡിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ആരാ ഇതിനകത്ത് കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഗ്യാസ് ആണ് ഗ്യാസ് അദ്ദേഹം ആ ഗ്യാസിനെയും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഈ ബൈ എം വാല്യൂല് മാറ്റമില്ല അപ്പൊ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എന്താ ചാർജ് ടു മാസ് റേഷ്യോ ഓഫ് കാതോഡ് റൈസ് നെവർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ദി മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് കാതോഡ് ഓർ യൂസ്ഡ് ആസ് കാതോഡ് ഓർ ദി ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ടു ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി എവറി മെറ്റീരിയൽ കണ്ടൈൻസ് സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾ എല്ലാ മെറ്റീരിയലിലും ഉണ്ട് അവരുടെ നേച്ചർ ഒരുപോലെയാണ് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായി ജെ ജെ തോമസിന് മനസ്സിലായി സോ ഈ ചാർജ് ടു മാസ് റേഷ്യോയിൽ മാറ്റമില്ല അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വി ക്യാൻ ആൾസോ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ഈ കാതോഡ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ഏതായാലും എല്ലാത്തിലുള്ള കോമൺ ആയിട്ട് കുറെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ നേച്ചർ സെയിം ആണ് സോ ഹി കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദീസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആൻഡ് ദേ ആർ ദി ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് എനി മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മാറ്ററിലും ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടിക്കിളായ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എന്ന് ആര് കണ്ടുപിടിച്ചു ജെ ജെ തോമസൺ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു ബൈ കണ്ടക്ടിംഗ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആൻഡ് ബൈ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദി ഇ ബൈ എം വാല്യൂ ഇ ബൈ എം വാല്യൂ ഓഫ് കാതോഡ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ കൺക്ലൂഷൻ നടത്തി ഷാലു ഗെറ്റ് മീ ഓക്കെ താങ്ക്